கமெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இதான் நேற்று பார்த்துருந்தோம் அதாவது நான் டாப்ஸில் எப்படிலாம் வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறது ஒரு எக்ஸ்பிரஷனாக பாஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மேலே வந்து ஒரு வேரியபிள் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்னுலாம் சொல்லியிருந்தோம் ஓகேவா வேரியபிள் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது அதேமாரி வேரியபிளில் எப்படி ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன் அடுத்தது ஒரு அறிவை எப்படி நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறது இதில் ஜேஎஸ்எக்ஸில் அப்புறம் எப்படி ஸ்டைலில் வந்து இது செட் பண்ணுறது ரெண்டு கேர்லி ப்ரெஸஸ்க்குள்ளார ஸ்டைலோட அட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெர்னரி ஆப்ரேட்டரில் கண்டிஷன் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டேட்டஸ்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன் இதுதான் நேற்று பார்த்துருந்தோம் இது இல்லாமல் யூஸ் ஸ்டேட் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் யூஸ் ஸ்டேட்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் இங்கே எப்படி டேட்டாவெல்லாம் வந்து நம்ம வாங்குகிறோமோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக் டேட்டா ஓகேவா பட் ப்ரௌசரில் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம இன்புட்டுக்கெல்லாம் டைப் பண்ணுவோம்ல இன்புட்டுக்கெல்லாம் டேட்டா கொடுப்போம்ல அந்த டேட்டாவை எப்படி கரண்ட்டாக அக்சஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்கிறதுக்காக தான் யூஸ் ஸ்டேட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அந்த டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணி காமிச்சேன் அந்த நம்ம ப்ராஜெக்டோட ஜேஎஸ்எக்ஸ் டெம்ப்ளேட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணி காமிச்சேன் அதை தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நேற்று அந்த ஃபைலில் அனுப்பியிருப்பேன் என்ன எக்ஸ்ட்ரா சிஎஸ்எஸோட சேர்த்து அனுப்பியிருப்பேன் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் எக்ஸ்ட்ரா இருந்திருக்கும் அதில் சிஎஸ்எஸ் கோடு அனுப்பியிருப்பேன் இதுதான் நேற்று வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இது எழுதியாச்சு ஒரு நிமிஷம் நேற்று யாரும் ரன் பண்ணி பார்த்தேன்னு சொன்னீங்களா அதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததா ஒருத்தவங்க ரன் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இல்லை நேற்றைய நேரத்தில் அது ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்லை சார் எனக்கு இல்லை சார் ஓகே வேற யாருக்காச்சு டவுட் இல்லை இல்லை ஓகே ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு அனுப்புன ஸ்க ஃபைலில் இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இது சீசஸ் வெறும் ஜேஎஸ் டெம்ப்ளெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து என்னென்னா இதில் இன்புட் கொடுக்க போகிறேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிட்டி நேம் கொடுத்து அதோட டெம்பரேச்சர்ஸ்லாம் வாங்க போகிறேன் அப்போ எனக்கு இந்த பாக்ஸ் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் நான் இதை ட்ரிகர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சிட்டி நேம் கொடுத்து என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் உள்ள டீட்டெயில்ஸ் தான் தெரியணும் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே எம்டியாக இருந்ததுன்னா இதை காட்டாது அப்படிங்கிற மாதிரி செட் பண்ண போகிறேன் ஃபுல்லாக ஓகேவா சப்போஸ் நான் வந்து தப்பாக அடிச்சிட்டேன் ஏதாச்சும் சிட்டி நேம் தப்பாக அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு எரர் மெசேஜ் வரணும் இது ரெண்டு தான் பண்ண போகிறோம் 
எப்பி இதை வந்து ஏபி மூலியமா அதாவது என்னன்னா ஏபி அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க நம்ம யூஆர்எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்களா ஒரு யூஆர்எல் இருந்து டேட்டா கெட் பண்றது அப்படின்னு சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் ஒரு யூஆர்எல் இருந்து டேட்டாவை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற நமக்கு தேவையான டேட்டாவை எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க அதான் பண்ண போறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு வெதர் ஆப் ஏபி வந்து வச்சிருக்காங்க ஃப்ரீயா வச்சிருக்காங்க நிறைய சைட் வச்சிருக்காங்க நான் என்ன சைட் யூஸ் பண்றேன்னா ஓபன் வெதர் மேப்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட்டு ஓகேவா இது எப்படின்னு நான் காட்டுறேன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த இதை ஹைட் பண்ண போறேன் இந்த இதை ஹைட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் இந்த இன்புட் ஃபீல்டுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் ஓகே அந்த இன்புட் ஃபீல்டுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுத போறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு மற்றது எல்லாத்தையும் ட்ரிகர் பண்ண போறேன் இம்போர்ட் <laughs> ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணீங்கன்னா எப்பொழுதும் ஒரு வேரியபிள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்க எழுதுறீங்கன்னா இங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் எழுதுறீங்கன்னா அதை கண்டிப்பா செட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நாம வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்ப செட் இன்புட் கொடுத்தாச்சு இப்ப இந்த செட் இன்புட் நம்ம ஒரு இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணோம்ல அந்த இடம் தான் இந்த யூசர் இன்புட் இந்த இருக்குல்ல இன்புட் டைப் இதுல போயிட்டு நான் டிக்ளேர் பண்றேன் என்ன பண்றேன்னா வேல்யூவா அந்த யூசர் இன்புட் நான் இன்புட்ட கொடுத்தர்றேன் ஓகேவா இன்புட்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தர்றேன் ஓகேவா இங்க மேல பாத்தீங்கன்னு தெரியும் ஒரு <laughs> செயல் <laughs> அந்த செயலை வந்து நம்ம வாட்ச் பண்றோம் வாட்ச் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்றோம் அதை டார்கெட் பண்ணி அதோட வேல்யூ எடுக்க போறோம் ஓகே இதுல வந்து என்ன பண்ண போறேன் செட் இன்புட் அந்த செட் இன்புட் கொடுத்து டார்கெட் வேல்யூ ஓகே something error card the volume sir on change Okay. 
சச்சமீதோ காட்ட மாட்டேங்குது ஆகுது ஒரு எரர் வருது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுதா சம்திங் எரர் வருது இதுல செவன்டீன் லைன் ஆமா <laughs> 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 இது நீங்க பாருங்க நீங்க டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல அப்ட டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்னா கர்லி பிரேசஸ் போட்டு அதுக்கு மேல அதுக்குள்ள தான கொடுக்கணும் ம் ஓகே ஸ்ட்ரைக் பண்ணி பாப்போம் நான் அப்பேன் எரர் காட்டுது பாத்தீங்களா உங்களுக்கு டோட்டலாவே கொஞ்சம் கர்லி பிரேசஸ் போட சொல்றீங்களா இல்ல சார் கர்லி பிரேசஸ் கூட ஹோல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் வெளியில வந்துட்டு நீங்க சிங்கிள் கோட் கொடுக்கணும் அப்ப தான அது பார்சிங் கன்வெர்ட் ஆகும் டெக்ஸ்டா கன்வெர்ட் ஆகும் எப்படி சொல்றீங்க ஃபுல்லாவே இதுதானே இதுவா ஹோல் ஃபங்க்ஷன் ஆ ஹோல் ஃபங்க்ஷனையும் வந்துட்டு நீங்கள் கர்லி பிரேசஸ் கொடுக்க கொடுத்து அந்த கர்லி பிரேசஸ் வெளியில் வந்துட்டு நீங்கள் சிங்கிள் கோட்டில் கொடுத்ததா பாசிங்க கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகே 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 நான் சாரி நான் இதில் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் கர்லி பிரேசஸ் கொடுத்துட்டேன் சாரி சாரி ஓகே ஓகே இப்போ வந்து இன்புட் வாங்கிட்டோம் இதுக்கு வந்து சர்ச்சில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம சர்ச்சில் பாஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அப்போ சர்ச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும் அதாவது என்னென்னா நார்மலாக நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்களா அந்த என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒரு இது இருக்கும் அது பேர் என்ன வந்து பட்டனும் யூஸ் பண்ணுவாங்க டேட்டா ஃபில் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த மாதிரி மெத்தட்ல தான் நான் எழுத போறேன் ஆன் கீனு சொல்லிட்டு இருக்கு ஆன் கீ ப்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்கு ரியாக்ட் அட்ரிபியூட் அதுலயே காட்டும் உங்களுக்கு அதை என்டர் பண்ணிட்டு ஈக்வல் பண்ணிட்டு அதுல வந்து சர்ச்சுங்கிற ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து கால் பண்ண போறேன் ஓகே இப்போ இங்கே சர்ச்சுங்கிறது நாட் டிஃபைன் வருது ஏன் வருதுன்னா நம்ம இதுக்கு இன்னும் ஃபங்க்ஷன் எழுதலை அதனால மேலே போய் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதோட ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ கான்ஸ்ட் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் ஓகே இப்போ இந்த சர்ச் ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த சர்ச் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம டேட்டாஸ்லாம் எப்படி கொண்டாடுறது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து நம்ம ஒரு யூசர் இன்புட் வச்சுருக்கோம் ரைட்டா இந்த டெக்ஸ்டிங் ஃபுல் 
இந்த இன்புட் ஃபீல்டு வந்து யூசர் இன்புட் ஒன்று வச்சுருக்கோம் இந்த இன்புட் ஃபீல்டுக்கு நம்ம ஒரு வேல்யூ வந்து செட் பண்ணணும் வேல்யூனா என்னன்னா இங்க உள்ள இங்க உள்ள இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல நம்ம டைப் பண்றது தான் வேல்யூ இப்ப உங்களுக்கு ஏபி பத்தி எந்த நாலேஜும் இரு நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க இல்லைன்னா சில பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க பிகினர்ஸா இருக்கிறதுனால நீங்க நார்மலா ஒரு ப்ரௌசர் போனீங்கன்னா ஒரு டேட்டாவை எப்படி எடுத்துட்டு வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க தான் கிளைண்ட் ஓகே நீங்க தான் ஒரு கிளைண்ட் இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ரெக்வஸ்ட் கொடுப்பீங்க அதாவது நீங்க இன்புட்ல சர்ச் பார்ல ரெக்வஸ்ட் கொடுப்பீங்க அதை போய் சர்வர்ல எடுத்துட்டு வரும் சர்வர்ல ஏபி போய் ரெக்வஸ்ட் இந்த மாதிரி யூசர் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க இதுக்கான பேஜ் என்னது அப்படின்னு கேட்கும் அதுக்கான பேஜ் அது கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் இதுதான் நார்மலா நடக்கும் அதே மாதிரிதான் ஏபியும் நீங்க நீங்க கிளைண்ட்னா நீங்க கிளைண்ட் சைட்ல இருக்கீங்க இந்த சைட்ல ஒர்க் பண்றீங்க இங்க இருந்து ஒரு யூசர் இன்புட் கொடுக்குறீங்க அந்த இன்புட்டுக்கு ஒரு ஏபி ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஏபினா ஒண்ணும் இல்ல ஒரு டேட்டா மாரி டேட்டா செட் மாரி நம்ம வச்சுக்கோங்க அந்த டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணணும்னா இதுக்கு ஒரு கீ இருக்கும் ஏபிக்கு ஒரு கீ இருக்கும் இப்ப எப்படின்னா நார்மலா வீட்டுக்கு வந்து சாவி போட்டா தானே ஓப்பன் ஆகும் கதவை வந்து மூடி இருக்கு லாக் பண்ணிருக்கு அப்ப வந்து சாவி போட்டா தானே ஓப்பன் ஆகும் அது மாதிரி இந்த ஏபிக்கும் ஒரு கீ இருக்கு அந்த கீ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூனிக்கா ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேவா இப்ப ஒரு ரிஜிஸ்டருக்கு ஒரு யூனிக்கான ஒரு கீ ஒண்ணு ஜென்ரேட் ஆகும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஏபியோட யூஆர்லயும் எடுத்து உங்களோட கீயையும் ரெண்டுத்தையும் அட்டாச் பண்ணி நீங்க ஏபி சர்வருக்கு போனீங்கன்னா அது வந்து அத்தன்டிகேட் பண்ணும் நீங்க வந்திருக்க யூசர் வந்து கரெக்டு தானா நம்மளோட டேட்டாவெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் காமிக்கலாமா அப்படிங்கறத சொல்லும் பார்க்கும் செக் பண்ணிட்டு எப்படி லாகின் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது பாஸ்வேர்டு கொடுத்து இது பண்றீங்களோ அதுவும் இப்படிதான் ஒர்க் ஆகும் பாஸ்வேர்டும் நீங்க கொடுக்கறது பாஸ்வேர்டு தான் பட் ஆனா உள்ளார போகும்போது என்ன ஆயிடும்னா அது வந்து கீயா ஜென்ரேட் ஆயிடும் கீ வந்து யாராலையுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது அது வந்து எப்படின்னா என் என் நம்பர்ஸ்ல வந்து அது வந்து கிரியேட் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஒரு ரேண்டமா ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் அது அதோட மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அந்த இதுல வந்து மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா டேட்டாவை நமக்கு கொடுக்கும் ரெஸ்பான்ஸா கொடுக்கும் இல்லைன்னா அங்கே பிளாக் பண்ணி நீங்க அனுப்பின ரெக்வஸ்ட் வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஏதாச்சும் எரர் மெசேஜ் மெசேஜ த்ரோ பண்ணிடும் ஓகே இதுல ஏபியில ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ஏதாச்சும்ேஜோ இது பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகே இப்ப அந்த இங்க இங்க இருக்க டேட்டா எல்லாம் வாங்கணும்ல இப்ப ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டோம் இன்புட்ல ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டோம் செட் பண்ணிட்டோம் அப்ப அங்க இருந்து டேட்டா வாங்கணும் அதை ஸ்டோர் பண்ணணும்ல நம்ம இதுல ஒரு இடத்துல அதுக்காக என்ன பண்ண போறேன்னா இன்னொரு வேரியபிள் யூ ஸ்டேட்லயே அந்த ஃபங்க்ஷன்லயே கிரியேட் பண்ண போறேன் யூ ஸ்டேட் கான்ஸ்ட் அதுல வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா அதனால பிரச்சனை பட் ஆனா இது வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு டேட்டாவை கொண்டு வர போகுது அப்ப அங்கேருந்து என்னென்ன டேட்டா தான் இருக்கோ எடுத்துட்டு வரணுங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டா ரிட்டர்ன் பண்ணும் நமக்கு அதனால அதை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிடும் ஒரு டேட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிடலாம் உள்ளார
ஓகே ஒரு டேட்டாவை வந்து வாங்கி வச்சுக்கிறோம் இந்த டேட்டா வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த டேட்டா இனிஷியலாக வந்து எம்டியாக இருக்கும் அங்கேருந்து டேட்டா வரும்போது இதுக்குள்ள டேட்டா வரும் அந்த டேட்டாவை நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப இந்த டேட்டா வந்து நம்ம வந்து இது பண்ண போறோம் இப்ப இப்ப நான் என்ன சொல்லிருந்தேன் என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணா இந்த இந்த பிளாக் ஃபுல்லா வரணும் எல்லா பிளாக்கும் இதுல கீழே இருக்க எல்லா பிளாக்குமே வரணும் நமக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது இல்லைன்னா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இஃப் கண்டிஷன் போட்டு ஒரு இது எழுத போறேன் என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணா அப்படிங்கிற செக் பண்ணி அதுக்குள்ள கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ண போறேன் இஃப் தெரியுமா இந்த மெத்தட் எதுக்குன்னா நம்ம இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம கீ ப்ரெஸ் பண்ற வரைக்கும் தானாவே ட்ரிகர் ஆயிடக்கூடாது அதாவது எப்படின்னா நீங்க நிறைய ஃபார்ம்ஸ்ல தான் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆஹ் எல்லாத்தையும் இந்த ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட்னு சொல்லிட்டு டெமோ வச்சிருப்பாங்க ஏன் வச்சிருப்பாங்கன்னா நீங்க சப்மிட் பண்ணாம அங்க வந்து சப்மிட் ஆயிடக்கூடாது யூஆர்ல டக்குன்னு அதனால என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து இனிஷியலா வந்து ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் பண்ணிடுவாங்க பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்னலாம் ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிஞ்சு கடைசியாக தான் இது வந்து ட்ரிகர் ஆகும் எல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷனே ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு செட் பண்ணிட்டோம் ஒன்று வெதர் டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு நம்மள்ட்ட ஒரு டேட்டா ஆப்ஜெக்டை செட் பண்ணிட்டோம் ரெண்டாவது இங்கே ஃபங்க்ஷன் ரெடி ஆகிட்டுக்கு என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு செட் ஆகிட்டோம் இப்போ டேட்டாவை எடுக்கணும்னா ஒரு இடத்துல டேட்டாவை நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு இங்கேருந்து ஒரு டேட்டாவை நம்ம அனுப்பினோம் தான் அங்கேருந்து ஒரு டேட்டா வரும் அப்போ இங்கேருந்து அனுப்புறதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் பட் அங்கேருந்து வரத்துக்கு ஒரு டேட்டாவை நம்ம எந்த சைட்லேருந்து எடுக்கணும்னு பார்க்கணும்ல அதுக்கு தான் இந்த ஓப்பன் வெதர் ஆப் இந்த இது நார்மலாக போய் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் வெதர் ஆப்னு அடிச்சிங்கன்னா வரும் அதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த சைட் மாதிரியே நிறைய சைட் இருக்கு நான் வந்து இதுதான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை மோஸ்ட்லி எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறதுனால இதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க ஓகே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நார்மல் மெயில் ஐடியும் ஒரு பாஸ்வேர்டும் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் வரும் இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீன் வரும் உங்களுக்கு ஓகே இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனில் ஆ இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் ஸ்க்ரீன் வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு வெதர் டேட்டான்னு இருக்கும் அதை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஏபின்னு இருக்குது உங்களுக்கு ஏபின்னு இருக்குல்ல இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கும் இப்போ புதுசாக வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு வந்துருச்சு ஓகே உங்களுக்கு வெர்ஷன் வந்து இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவில் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஃப்ரீ தான் ஃப்ரீ தான் இந்த இருக்குல்ல கரண்ட் வெதர் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல ஏபியில் போயிட்டு கரண்ட் வெதர் டேட்டா இதை போயிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓகேவா இதில் வந்து ஏபி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்கும் இதில் ஓகேவா இதை வந்து நீங்கள் ஏபி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் எப்படி எடுக்கலாம் டேட்டாலாம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இதில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே உங்களோட ஏபிக்கு எங்கே இருக்குன்னா இங்கே வந்து உங்களோட நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மெயில் வரும் அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை ஏபிஐ கேன் இருக்கும் ஓகேவா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா எனக்கு ஒரு கீ ஜென்ரேட் ஆயிருக்கா இது இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கீ ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே இது வந்து யூனிக்காக இருக்கும் இப்போ என் ரிஜிஸ்டருக்கு ஒரு கீ தான் ஓகேவா உங்களுக்கு ஒரு கீ ஜென்ரேட் ஆகும் 
ஓகேவா அதே மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க இன்கேஸ் இந்த கீ யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் இப்போ இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே இதை டெலிட் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா இது வந்து எனக்கு இந்தமாதிரி தேவையில்லை அதனால இந்த கீயை நான் டெலிட் பண்ணால் டெலிட் பண்ணிடுவேன் நீங்க உங்க இதுல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்க செஞ்சு பாருங்க ஓகே இந்த ஃப்ளோ கரெக்டா ப்ரிஜில் எங்க வரணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணோடனே ஏபி வந்தீங்கன்னா ஏபிஐ வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கரண்ட் வெதர் டேட்டா இதுக்குள்ளார போயிட்டீங்கன்னா எப்படி ஏபிஐலாம் யூஸ் பண்றதுன்னா பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது உங்களோட ஏபிஐ கீ எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அதை வந்து மை ஏபிஐ கீ அதுல போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏபிஐ கீ வந்து இருக்கும் ஓகே இதை நீங்க ஆக்டிவேட்டும் பண்ணிக்கலாம் நீங்க டீஆக்டிவேட்டும் பண்ணிக்கலாம் எப்ப வேணாலும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்ப இந்த கீ இந்த கீயை எடுத்து காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் ஆல்ரெடி காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இல்லை பாருங்க இதோட யூஆர்லையும் இந்த கீயையும் காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகே இப்ப இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு வேரியபிள் செட் பண்ண போறோம் என்னுடைய <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஆக்சி யூஸ்னு சொல்லிட்டு நான் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த லைப்ரரியுமே காட்டலை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது என்ன பண்றதுன்னு நான் இப்போ காட்டுறேன் இந்த ஆக்சியூஸ் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபெச் பண்ணி டேட்டாவை வந்து ஃபெச் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஏன் அதை யூஸ் பண்ணணும் ஆக்சி யூஸ் பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் ஃபெச் மெத்தடும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி எஃபிஷியன் டேட்டாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேசன் டேட்டாவை குயிக்காக எடுத்துகிட்டு வந்துடும் டபுள் ஸ்டெப் ஆகாது எப்படின்னா ஃபெச்சில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜேசன் டேட்டாவை ஃபர்ஸ்ட் அக்சஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டேட்டா கேட் பண்ணுவாங்க இது டேரக்டாகவே டேட்டாவை ஃபுல்லாக கொண்டாந்து நம்மள்ட்ட லோட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஆக்சிஸ் அதுக்கு ஒரு டெர்மினலில் டெர்மினலில் நம்ம நியூ டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அதில் வந்து என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஆக்சியூஸ் ஓகே ஓகேவா இது மாரி கொடுத்தீங்கன்னா என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஆக்சியோஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேக்கேஜ் வந்து இதாகிடும் அதை எங்கே பார்க்கலாம்னா நம்ம ஜேசன் டாக்டர் இந்த வரைக்கு பாரு ஆக்சியோஸ்னு ஒரு பேக்கேஜ் வந்து டிபெண்டன்சிஸில் ஆட் ஆகிடுச்சு இனிமேல் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் நார்மலாக இன்போர்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஆக்சியோஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணிடணும் போயிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிடணும் இம்போர்ட் ஆக்சியூஸ் கொடுத்துட்டு ஆக்சியூஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ அதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சியூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சியூஸ் ஓகே 
இதை கொடுத்துட்டு இதுல வந்து என்னன்னா கெட் மெத்தட் ஏன் கெட் மெத்தட் யூஸ் பண்றோம்னா அங்கேருந்து ஏன் ஆக்சியஸ் கொடுத்து கெட் மெத்தட் யூஸ் பண்றோம்னா கெட்னா அங்கேருந்து டேட்டா எடுத்துட்டு வர இதுல பாத்தீங்கன்னா நாலு டைப் இருக்கு ஒண்ணு கெட் மெத்தட் இருக்கு போஸ்ட் மெத்தட்னு ஒண்ணு இருக்கு புட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு டெலிட்னு ஒண்ணு இருக்கு நம்ம கிரெட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரிதான் இதுவும் கெட்னா அங்க இருந்து டேட்டா வெடுறது புட்னா நம்ம குடுக்கறது நம்ம டேட்டாவா அங்க இன்சர்ட் பண்றது ஓகேவா அப்டேட் பண்றதுன்னா நம்ம எடிட் பண்ணி அப்டேட் பண்றது டெலிட் பண்றதுன்னா நம்ம டேட்டாவை டெலிட் பண்றது இங்க இருந்து ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து ஓகே இதுதான் நாலு மெத்தடு இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண பார்த்து கெட் ஏன்னா அங்க இருந்து நமக்கு டேட்டா வேணும் அதாவது நம்மளோட வெப்சைட்டுக்கு வேணும் அதனால அங்கேருந்து எடுக்கிறதுனால கெட் மெத்தட் கொடுத்துக்கிறேன் கெட் கொடுத்துட்டு நிறைய பிளேஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூஆர்எல் அந்த யூஆர்எல் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா பாஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து என்னன்னா நம்ம நம்ம சில இன்புட்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா வெறும் இந்த டேட் இந்த யூஆர்எல் மட்டும் போடுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த டேட்டாமே வராது நான் என்ன சொல்லிடுறேன் நம்ம யூஆர்எல்லோட நம்ம ஏபிக்கையும் சேர்த்து அனுப்பணும்னு சொல்லிடுங்க ஓகேவா அப்படி பார்த்தாலுமே நம்ம யூஆர்எல்லையும் ஏபிக்கு மட்டும் அனுப்பணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன டேட்டா எடுத்துட்டு வர்றதுன்னு அதுக்கு தெரியாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்க இன்புட்ல செட் பண்ணிருக்கோம்ல ஒரு நேம் அதாவது என்னன்னா ஒரு சிட்டி நேம் அதையும் சேர்த்து அனுப்பணும் ஓகேவா அப்ப நம்ம இது மூணுத்தையும் சேர்த்து அனுப்புனாதான் அங்க இருந்து டேட்டா நமக்கு கிளியரா கிடைக்கும் ஓகே சிட்டியோட இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா கியூன்னு கொடுக்குறேன் இந்த கியூங்கிறது வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இன்புட் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா ஓகே இது வந்து என்னன்னா நம்ம கொடுக்குற அந்த இன்புட்ல என்ன இருந்ததோ அதை வந்து ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறது ஓகே அதை வந்து இன்புட்டும் கொடுத்துட்றேன் ஆல்ரெடி நம்ம செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இன்புட் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஐடி ஏபி ஐடியை நம்ம ஏபி கீயே கொடுத்த வேண்டியதான் பாப்போம் <laughs> அதனால நம்ம வந்து அதுக்கு மெட்ரிக்ஸ் சொல்லிட்டு யூனிட்ஸையும் சேர்த்து அனுப்பிட்டோம்னா மெட்ரிக் ஓகே இப்ப இந்த மூணு பேராமெட்ரிக் சேர்த்து அனுப்பினோம்னா இந்த யூஆர்எல்லோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அது போகும் ரெண்டாவது வந்து இந்த இது மெட்ரிக் போகும் மெட்ரிக்கோ இல்ல ஏபி கீயோ போகும் இல்ல மெட்ரி யூனிட்ஸ் மேல வச்சுப்போம் ஏன்னா அப்பதான் வந்து கடைசியா ஏபி கீ போகணும் அப்பதான் வந்து டேட்டா கரெக்டா நமக்கு இதாகும் மெட்ரிக்ஸ் இந்த யூனிட் போவோம் எனக்கு வந்து டிகிரி செல்சியஸ்ல கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி யூனிட் போவோம் மூணாவதா இந்த ஏபி கீ போவோம் இந்த மூணும் சேர்ந்து போய் ஒரு டேட்டாவை எடுத்துட்டு வரும் இப்ப ஆக்சியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப பிரச்சனையும் பாத்தீங்கன்னா தென் எரர் அதாவது எப்படி சொல்லுவாங்க தென் கேட்ச்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கும் யாராச்சும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இப்போ தெரியுமா ஃபெச் மெத்தட் தெரியுமா யாருக்காச்சா ஃபெச் மெத்தட் ஒர்க் ஆகுது எப்படின்னு தெரியுமா ஓகே அதாவது என்னன்னா நீங்க ஃபெச் மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து ஸ்டேட்டஸ் வந்து சக்சஸ் ஆனா மட்டும் அதாவது என்னன்னா தென் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இல்லைன்னா கேட்ச் ஒர்க் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் இப்போ பாருங்க தென்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் தென்னு கொடுத்துட்டு ஓகேவா நான் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு
தென்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இந்த ரெக்வஸ்ட் போகுதுல இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து அங்க வெப்சைட்டுக்கு போகுது ஓகேவா இப்ப வெப்சைட்டுக்கு போகும்போது இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து நம்ம என்னென்னா சென்ட் பண்றோம்னா இந்த யூஆர்எல் சென்ட் பண்றோம் இன்புட் சென்ட் பண்றோம் மெட்ரிக்ஸ் அதை யூனிட் செட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கீ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அனுப்புறோம்ல இதுல ஏதாச்சும் இன்கேஸ் தப்பா இருந்தது அப்படின்னா கேட்ச் வந்து இதாகும் அதாவது எரர் பிளாக் மாதிரி இது ஓகேவா ஒன்லி சக்சஸ் நடந்தா மட்டும்தான் இந்த தென் பிளாக் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகேவா இங்க இருந்து டேட்டாவெல்லாம் எடுத்துட்டு வரும் இல்லைன்னா கேட்ச் பிளாக் தான் வரும் உங்களுக்கு கிளாஷ் பேக் தான் நான் எப்படின்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஒர்க் பண்ணி எப்படின்னு காட்டுறேன் இப்ப அங்கேருந்து வர டேட்டாவை நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துல செட் பண்ணணும் நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கிறது என்னது வெதர் செட் வெதர் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேராமீட்டரையும் நம்ம செட் பண்ணி ஆகணும் அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா இதை ரெண்டுத்தையும் செட் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் செட் வெதர்னு கொடுக்குறேன் செட் வெதர் ஓகே இதை கொடுத்துட்டு இதில் வந்து டேட்டாவை வந்து பண்ணுறேன் ஓகே டேட்டா இதுக்குள்ளார என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தென்னை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு இது நடக்கும் அதாவது எப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் இதுக்குள்ள டேரக்டாக தாம தென்குள்ளார ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் மாறி கொடுத்துட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து டேட்டாவை எடுக்கும் கேட்சுக்குள்ளாரையும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இன்னொரு இதுல வந்து எரர் கிடைக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் ரிஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்ல ரெஸ்பான்ஸ் யாரா இருக்கு உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதை வச்சுக்கலாம் ஒண்ணு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா நமக்கு டேட்டா கிடைச்சிடும் ரிஜெக்ட் ஆனதுன்னா எரர் கிடைச்சிடும் இது ரெண்டு தான் ஃபார்மேட் உங்களுக்கு ஓகேவா இதுல வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் செட் வேதரை வந்து செட் பண்ண போறேன் ஆல்ரெடி இங்கே டேட்டான்னு வச்சுருக்கோம் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கூட தான் செட் பண்ண போகிறேன் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது இது வர இதில் வர ரெஸ்பான்ஸை டேட்டாவில் செட் பண்ண போகிறேன் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் டேட்டா அதேமாரி கேட்ச்சில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்படி எந்த ரெஸ்பான்ஸும் வரல அப்படின்னா அதுக்கு செட் வெதர் என்ன பண்ண போகிறோன்னா செட் வெதர் அந்த இதை அப்படியே வச்சுக்க போகிறேன் இந்த டேட்டாவை நான் எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ணிட்டு போகல அதனால டேட்டாவை வச்சுக்க போகிறேன் அப்படியே அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஆப்ஜெக்ட் குள்ளார ட்ரிபிள் டாட் இதை எங்கேயாச்சும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பார்த்துருக்கீங்களா ட்ரிபிள் டாட் யாராச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா எனிதிங் யாரும் பார்க்கலனா நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அரையவோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோ இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை இன்னொரு காப்பி அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் தான் இது ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு இருக்கு வெதர்னு ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வச்சுருக்கோம் அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து டேட்டாவை அப்படியே வச்சுக்க போகிறோம் டேட்டா ஓகேவா இந்த ஏரர் வந்து இப்போ நான் சொன்னல ஒரு இதில் வந்து டேட்டா வந்துருச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது டேட்டா வரலன்னா ஒரு ஏரர் காட்டணும்ல அப்போ ஏரர் நம்ம ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணணும் அதையும் என்ன பண்ணலான்னா இந்த செட் வெதர் டேட்டாலே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம்
இனிஷியலாக வந்து எரர் வந்து ஃபால்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்ப இங்க வந்து டேட்டா வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எரர் வந்து ஃபால்ஸா இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு டேட்டா கிடைச்சிருச்சுன்னா எரர் பிளாக் வந்து நமக்கு தேவையில்லை அதனால எரர் பிளாக்க ஃபால்ஸ் ஆச்சுக்கலாம் இங்க ஆனா எரர் பிளாக் வந்து நமக்கு தேவை அதனால எரர் பிளாக் நமக்கு இதாயிடுச்சுன்னா அதாவது இந்த மாதிரி டேட்டா நமக்கு எரரா வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து எரரா வந்து ட்ரூ பண்ணி விட்டுருலாம் ஓகே இப்போ ஏன் இந்த எரர்லாம் வருதுன்னா இதில் வந்து சில எரர்ஸ்லாம் வரும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இதெல்லாம் என்னென்னா நம்ம ப்ராப்பராக இன்னும் கோடு குள்ளார வந்து இன்சர்ட் பண்ணலை நம்ம இங்கே மட்டும்தான் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் டேட்டாவெல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே பண்ணலை ஓகே அதுக்கான இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அதனால தான் அது வந்து நமக்கு எரர் காட்டுது உங்களுக்கு டோட்டலாகவே ஒரு நிமிஷம் தண்ணி இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ஆக்சிஸ் எதுவும் யூஸ் பண்றதுல இல்லை ஏன் ஆக்சிஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத டவுட் இருக்கா கேக்குதா பேசுறது கட்சி கேக்குதா பேசுறது இல்ல கட் ஆயிடுச்சா கேக்குது சார் கேக்குது ஓகே இத டவுட் இருக்கா சார் அது ஆக்சிஸ் மட்டும் ஒரு டைம் அப்படியே சின்னதா ஷார்ட்டா சொல்ல முடியுமா ஓகே ஆக்சிஸ் ஆக்சிஸ்ங்கிறது ஒண்ணுட நம்ம HTTP ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்து எப்படினா ஒரு டேட்டாவை வந்து வெப்சைட்ல வாங்குறதுக்கு நான் வந்துச்சுங்க ஓகேவா நமக்கு வந்து அந்த சைட்ல உள்ள ஒரு டேட்டாவை நமக்கு வேணும் ஓகேவா அப்ப நான் அங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு டேட்டா வந்து எப்படி நம்ம வாங்கலாம்னா நம்ம போன உடனே டேட்டா கொடுத்துட மாட்டாங்க ஓகே அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு யூஆர் அடிச்சிருப்பாங்க அந்த யூஆர்ல நமக்கு ஒரு ஏபி கீ வச்சிருப்பேன் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே இந்த ஏபி கீயை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு யூனிக்கா ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க யூனிக்கா வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இப்ப நம்ம வந்து இந்த ஏபிக்கையும் யூஆர்எல்லையும் டேரக்டாக சென்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து என்ன டேட்டா வாங்கணும்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதாகுது அதனால சம் இன்புட்ஸும் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேவா யூஆர்எல்லில் இப்போ எனக்கு வந்து என்னென்னா என்னோடய சிட்டி நேம் நான் கொடுக்குறேன் எனக்கு அது வந்து வேணும் சிட்டி நேமோட டேட்டா தான் வேணும் டெம்பரேச்சர் டேட்டா எல்லாமே வேணும் எனக்கு அப்போ அதை வந்து பேராமீட்டர்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணுறோம் மூணு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து இன்புட் ரெண்டாவது வந்து யூனிட் மெட்ரிக்ஸ் மூணாவது வந்து இந்த ஆப்போட ஏபிஐயோட ஐடி ஓகேவா இது புரியுதுல்ல உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஓகே 
இப்ப ஆக்சியோட வேலை என்னன்னா இப்ப வந்து என்னன்னா ஒரு ஹெச்டிபி ரெக்வஸ்ட வந்து கால் பண்ணும் உங்களுக்கு ஹெச்டிபி ரெக்வஸ்ட்னா தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி சொல்றது ஒரு ஈவார கால் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த இதுக்கு என்ன கெட் மித் எட் மூலியமா ஒரு யூஆர் கொண்டு போகுது யூஆர்ஓட சேர்த்து இந்த மூணு பேராமீட்டரையுமே கொண்டு போகுது ஓகேவா அப்ப இந்த மூணு பேராமீட்டர்கிட்ட போய் அந்த இதுல கேட்கும் அதாவது என்னன்னா இந்த வெப்சைட்ல போய் கேட்கும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு யூஆர் வந்திருக்கு அதாவது நீங்க கொடுக்குற ரெக்வஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்து கொடுக்குறீங்க அப்ப இந்த யூஆர் இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் எல்லாம் இருக்கும் இன்புட் மெட்ரிக்ஸ் இந்த ஏபிஐ கீ எல்லாம் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு நீங்க கொண்டு வந்த ஏபிஐ கீ கரெக்ட் தானா ஓகே இப்படி ஒரு ஏபிஐ கீ இருக்கா அப்படிங்கிறத அது பார்க்கும் பார்த்துட்டு கரெக்டா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு உள்ளார போய் டேட்டா எடுத்துட்டு வந்து தென்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிடும் இந்த அறிக்கையில தென் பிளாக் இதுல வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் இது வந்து நீங்க நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு சில கன்சோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு நிமிஷம் ஓகேவா இப்ப இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கன்சோல்ல காட்டுறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்னு ஒரு டேப் இருக்கு ரைட்டா இங்க இன்ஸ்பெக்ட் அதாவது என்ன பண்ணணும்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டேப் ஓபன் ஆகும் அந்த டேப்ல நெட்ஒர்க்னு ஒரு டேப் இருக்கு நெட்ஒர்க்னு ஒரு டேப் இருக்கு அந்த நெட்ஒர்க் டேப் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் தெரியுதா இங்க கிரீன் கலர்ல டூ ஹண்ட்ரட்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வரலா தெரியுதா லெப்ட் இது வந்தா மட்டும்தான் அது தென்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த இதுலயே வந்து வேற ஏதாச்சும் ஒரு யூஆர் போடுறேன் யூஆர் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு என்ன ஆயிடுச்சு இங்க இந்த பேஜ் யூஆர் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பேஜே இல்லைன்னு காமிச்சிருச்சு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸும் மாறி இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர் நாட் ஃபோர் இப்போ ஃபோர் நாட் ஃபோர் மட்டும்தான் வருமானு கேட்டீங்கன்னா அப்படி கிடையாது த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரலாம் இல்லைன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டஸ் கோடுக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கு ஓகே அந்த மாதிரி இதாக போகும் இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா நமக்கு எரர் மெசேஜ் இங்கே த்ரோ ஆகுதுல்ல ஒரு ஸ்கிரீனில் எரர் மெசேஜ் த்ரோ ஆகுதுல்ல அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஆர் ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம எரர் பிளாக்கை வச்சு நம்ம பார்ப்போம் ஓகே புரியுதா பேக்ஸ் உங்களுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறது தெரியுதா சார் एक्चुअली இப்போ நம்ம ஏபிங் கிட்ட டேட்டா நம்ம ரெஸ்பான்ட் பண்றோம் அப்படினா ஒரு ரிக்வெஸ்ட் ஆ குக்கர் அப்படினா அது நம்ம ரெஸ்பான்ட் பண்ணோம் அப்படினா நம்ம அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு நம்ம ஆக்சஸ் மூலமா தான் குக்கர்னு சொல்றீங்களா ஆக்சஸ் மூலமா குக்கர்னு நான் சொல்லல ஆக்சஸ்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்கு அத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கறோம்னு சொல்றோம் ஓகேவா நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல ஃபெட்ச் மெத்தட் இருக்கு ஃபெட்ச்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு ஓகேவா ஓகே அதுலயும் இதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் நடக்கும் நம்ம உள்ளார டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் அந்த செட் இன்புட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல எப்படி வருது அப்படிங்கிறத அதை டிக்ளேர் பண்ணிட்டு செட் வெதர்ல 
அந்த டேட்டா எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி வாங்கிப்போம் இப்போ கீழே வாங்குறோம்ல அதே மாதிரி இப்ப நான் வந்து ஒரு எரர் மெசேஜ் பிளாக் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ண போறேன் எரர்க்குன்னு ஒன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ண போறேன் something is wrong one the message matter kodutha gana adala செட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு கீழே வந்து கன்சோல் லாக் ஒன்று கொடுக்குறேன் பாரு ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் செக் பண்ணுவோம் ரெஸ்பான்ஸ் நமக்கு வருதா வரலையா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அதே மாரி எரரும் நமக்கு காட்டதான் பார்ப்போம் நான் என்ன கீழே வந்து எதுவுமே அட்டாச் பண்ணலை இந்த இதில் எந்த வேல்யூமே நான் மாற்றல இப்போ அது கிடச்சிருச்சுன்னா நமக்கு வந்து வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ கன்சோலில் நமக்கு எரல் எரர் இல்லாமல் நமக்கு வந்து டேட்டா கிடச்சிருச்சுன்னா அந்த டேட்டாவை தூக்கி கொண்டாந்து நம்ம இதில் ஃபுல்லாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்டே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் தெரியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒண்ணு ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு கீழே நான் பேட் எதுன்னு காமிச்சிருக்கு ஆக்சிவ்ஸ் ஏரர் வந்து நமக்கு பேடாக வந்துருக்கு தெரியுதா அப்போ நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏதோ என்னோடய டோக்கன் வந்து இதாக இருக்கு தப்பாக இருக்கு எக்ஸ்ஆர்எஃப்எஸ் டோக்கன் வந்து தப்பாக இருக்கு ஏன் நான் செக் பண்ணிட்டேன் ஆ ஏபிஐ வெதர் ஆக்குள்ளார தான் போகுது
I'm not that I used to say. Okay. Once again. Welcome to the one of the SRS. Ah, very good. செக் <laughs> 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 தெரியலிங் சைட்டுக்குள்ளாரே அது வந்து ஃபோர் நாட் ஒன் அண்ணா த ஐசி இது காட்டுது அது ஏன் காட்டுது எதுவும் ஹெச்டிபிஎஸ் ஹெச்டிபி இது தான் இருக்கு இது கிராஸ் டொமைன் அதனால இருக்கும் இது லோக்கல் ஹோஸ்ட் அதனால சம்திங் யாராச்சும் பேரலா செஞ்சு பாக்குறீங்களா இல்ல யாராச்சும் யாராச்சும் பேரலா செய்றீங்களா இருக்கு <laughs> 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 <laughs>
ஒரே நிமிஷம் சார் செக் பண்ணிக்கிறேன் போஸ்ட் போட்டு இல்லை சார் இதுவும் ஃபோர் நாட் ஃபோர் தான் சார் வருது சம்திங் சைட்டில் இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன் சார் ஓகே அன்னாத்தரைஸ்ட் என்ன வருது கரெக்டா ஃபோர் நாட் ஒன் ஆமாம் சார் இப்போ புது கீ போட்டிருக்கேன் ஓகே ஆமாம் பார்த்தேன் ஓகே அப்படின்னா இந்த ஏரியா மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் சொல்லுங்கள் இது கொடுத்தா நமக்கு அவுட்புட் வந்துடும் கரெக்டாக ஆமாம் சார் இந்த ஆல்ரெடி கோடு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிலாம் எல்லாமே பண்ணியாச்சு உங்களது போட்டு நீங்க மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சம்திங் எனக்கு ஏதோ இஷ்யூவா இருக்கு ஓகே இப்ப அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அங்க இது பண்ணோம்ல நேத்தி காமிச்சல்ல ஒரு ஒரு கண்டிஷன் மாதிரி கண்டிஷனல் ரெண்டரிங்னு சொல்லிட்டு கர்லி பிளேசஸ்குள்ளார போட்டு நம்மளோட வேல்யூஸ்லாம் வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படின்னா இப்போ இப்போ வந்து வெதர் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து கொடுத்துட்டு இந்த டேட்டாவில் எதுவும் இல்லைன்னா இந்த எரர் பிளாக் வந்து ரிட்டன் ஆகணும் நமக்கு அப்படி இருந்தா இந்த எரர் பிளாக் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டோம்னா இந்த எரர் மெசேஜ் தூக்கி அதுக்குள்ள போட்டுக்கலாம் எரர் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எரர் இல்லை அப்படின்னா கீழே உள்ள பிளாக்க நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம் அதனால என்ன பண்ண போறோம் அதுக்கு ஒரு இருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் அங்கே இருந்து என்ன டேட்டா வரும்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டாவில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு ஜேசன் டேட்டா மாதிரி இருக்கும் நான் இப்போ காட்டணுன்னா நான் ஆல்ரெடி டிப்ளாய் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்று அதில் வேணா செக் பண்ணி காட்டுறேன் இன்புட் இதாக ஈஸியாக பார்க்கணும் இன்புட் எப்படி வரும்னு பார்க்கறதுக்காக ஸ்கை கேஸ்ட்
மினிமம் <laughs> அதே மாதிரி வந்து ஹியூமிடிட்டி ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பியர் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் மினிமம் டெம்பரேச்சர் சிட்டியோட நேம் சென்னை அது எங்க இருக்கு கண்ட்ரி கோடு நிறைய இந்தியா அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதுல எடுக்கிறான் ஓகே இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கு அதோட இமேஜ் இதுல சில இமேஜஸும் இருக்கும் அந்த இமேஜஸும் எடுக்கலாம் நாங்க ஓகே இந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கும் காட்டும் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து காட்டும் தப்போஸ் தப்பா இருந்ததுன்னா இப்ப எனக்கு அமைச்சது ஒரு ஏதாவது மாதிரி காமிச்சதுன்னா அந்த மாதிரி இந்த ரெஸ்பான்ஸே வராது உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வராம அந்த மாதிரி ஏதாவது வரும் அப்படி இருந்ததுன்னா சைட்ல யோ அந்த நீ குடுக்கற டோக்கன் தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கேன் அதனால இருக்கு <laughs> டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் நம்ம டெம்பர் எப்படி மின் அந்த இதெல்லாம் கொடுத்து கொடுப்போமோ அது மாதிரி கொடுக்க வேண்டியதான் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வெதர் வந்து <laughs> நார்மலா பாயிண்ட்ல அங்க எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் இல்ல எனக்கு அது மாதிரி வேண்டாம் நான் வந்து இது மாதிரி வேணும் அது பேர் எனக்கு ரவுண்டா தான் வேணும் ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுறது தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு பாயிண்ட்ல பாயிண்ட்ல இல்லாம அந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி காட்டணும்னா மேத் ரவுண்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணோம்னா ரவுண்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார இதை தூக்கி போட்டீங்கன்னா அதே மாதிரி சிட்டி வேணும்னா நம்ம சிட்டிங்கிறது வந்து டேட்டா மணி அப்படி மேல உள்ளது மாதிரி அப்படி வெதர் டாட் டேட்டா டாட் வந்துடும் <laughs> 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 
data dot sys dot country இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு என்னென்ன வேல்யூ வேணாலும் நீங்க அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அதுல இருக்கிற எல்லா வேல்யூமே அக்சஸ் பண்ணலாம் மாதிரி டாட் வச்சு டாட் நோட்டேஷன் வச்சு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் அக்சஸ் பண்ணி நமக்கு நம்ம இதுல என்ன வேணுமோ அதை டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இது வந்து ஸ்பீடு வெந்த ஸ்பீடு யூஸ் பண்ண போறேன் அதே மாதிரி அட்மோஸ்பியர் ப்ரெஷர் அது கொடுக்க போறேன் அங்க போய் பார்த்துட்டு டேட்டா பார்த்துட்டு சாரி விண்டு தனி இதாகவே இருக்கு மெயின்குள்ளாரே இருக்கு அதனால அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஷர்ல வந்து அதே மாதிரி வெந்த டேட்டா டாட் மீன் டாட் ப்ரெஷர் ஓகே அடுத்தது வந்து வேற எல்லா டேட்டாவும் நம்ம சென்ட் பண்ணிட்டு செட் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ள நம்ம தூக்கி போட்டாச்சு அப்ப வந்து இந்த பிளாக் வந்து எப்படின்னா அங்க ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சா மட்டும் சென்ட் ஆகுற மாதிரி வச்சிருக்கோம் அது மாதிரிதான் செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம் சம்டைம்ஸ் ஏராக்கு இல்லாம இருந்ததுன்னா ஓகே இதுல வந்து சரியா வரல அந்த இது வரல அதனால ஓகே ஆக்சுவலா இப்படிதான் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த இதுல நான் சிட்டினையும் வேற ஏதாச்சும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நமக்கு லண்டன்ல என்ன டைம் அந்த இப்ப கரண்டா என்ன நடக்குதோ அதோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்துடும் ஓகே இதுல எதுவும் புரியாம இருக்கா உங்களுக்கு யாராச்சும் புரியாதவங்க இருக்கீங்களா அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த ஏபி கீஸ் சரியா ஒர்க் ஆகல ஏன்னு தெரியல யாராச்சும் உங்களுக்கு இது இருக்கா தெரியல <laughs> 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 சரி 
ஆமா நீங்க சைன் இன் பண்ணி தான் அந்த கீ கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் யூசருக்கு தான் அந்த கீ கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு யூனிட் கீ நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் யூனிட் கீ ஜெனரேட் ஆகும் அப்போ ஒரு पर्सनக்கு ஒரு சைன் இன்னா ஒரே ஒரு கீ தருங்களா ஒரு மெயில் ஐடிக்கு ஒன்னு தான் நான் ஆனா ஜெனரேட் பண்ணி பார்த்தது இல்ல இப்போ நான் வேற மெயில் ஐடி கொடுத்து தான் ஜெனரேட் பண்ணேன் இரண்டாவது ஜெனரேட் பண்ண முடியும் ஓகே சார் கேக்கலாம் <laughs> 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 ப்ளஸ் انا இப்படி கேக்குறنا ஃபர்ஸ்ட் டிஃபால்ட் எக்ஸ்போர்ட் னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கிரியேட் பண்றதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து நேம் எக்ஸ்போர்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும்னு கேக்குறாங்க இல்ல அப்படினா இல்ல எது வேணா டிஃபால்ட் எக்ஸ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணாமே நான் கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகே சார் ரெண்டு விதத்துல எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நீங்க நேம் எக்ஸ்போர்ட்டா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு காம்போனென்ட்டோட வந்து நேம் தான் கரெக்ட்டா அங்க கொடுக்கணும் இது ரெண்டும் தான் வித்தியாசம் ஓகேவா மத்தபடி வேற எதுவும் கிடையாது ஓகே ஓகே சார் முடிஞ்சதுங்களா <laughs> 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 அப்படியேஷன்லாம் <laughs> சார் அப்படியே இந்த ஓபன் சோர்ஸ்ல வந்துட்டு பைலகமோட அபிஷியலான யூடியூப் இல்லனா வந்துட்டு டெலிகிராம் குரூப் னு ஷேர் பண்ணுங்க சார் ஓகே அனுப்புறேன் அதுல அனுப்புறேன் ஓகே थैंक यू ஓகே थैंक यू